എൻ്റെ പേര് കൃഷ്ണകുമാർ ഞാൻ ഒരു ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടു എൻ്റെ പിതാവ് നാരായണൻ എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ നെയിം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല സ്കൂളിലെ പേരറിയില്ല വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ചിന്നമേന്ന് അവരുടെ നാലാമത് മകനായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു ജനിച്ചപ്പോൾ വളർന്നപ്പോൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളേവരെ പോലെ എനിക്ക് കാഴ്ചയുള്ളവനായിരുന്നു എൻ്റെ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ കാഴ്ച കണ്ട് നടന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വാനിൽ പറക്കുന്ന പരമജാതികളെ സസ്യലതാദികളെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും മുഖങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നിട്ട പാതകളിലെ ആത്മീയമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്ന പിന്നിട്ട പാതകളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷകൻ കെ വി കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് അന്ധതയുടെ അതിർവരമ്പുകളിൽ സ്വയം തളച്ചിടാതെ മനസ്സിൻ്റെ ആഴക്കണ്ണുകളിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവികമായ വെളിച്ചത്തിൽ യാത്ര തുടരുന്ന സുവിശേഷകൻ കെ വി കൃഷ്ണകുമാർ ഞങ്ങൾ മാവിലിക്കര സ്വദേശികളാണ് എന്നാൽ ആ ചില ജോലി നിമിത്തം അച്ഛന് പല സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ട വന്നു അങ്ങനെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോയി അവിടെ അനവധിയായ സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി ക്ഷേമത്തോടെ ഐശ്വര്യത്തോടെ സമൃദ്ധിയോടെ സന്തോഷത്തോടെ ക്ഷേമത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഏഴ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ഇടങ്ങളിൽ വസ്തുവകളുണ്ടായിരുന്നു അതങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥലം നോക്കാനായിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഞാൻ കൂടെ പോയത് ഓർക്കുന്നു ആദ്യം അവരുടെ മുൻപിൽ ഓടും പിന്നെ അവരുടെ പിൻപിൽ ഓടും അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് അവസാനമായി കാഴ്ച കണ്ട് അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ഒത്തിരി ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു ജോലികാരികൾ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ചിലരൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ വിശ്വരിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏലക്ക പറിക്കുന്നത് ഇഞ്ച് പറിച്ച് അത് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കപ്പ പാട്ടുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് വലിയ ഉത്സവം പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഒത്തിരി ആളുകൾ നിന്ന് അതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നു അച്ഛൻ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നു അമ്മയവിടെ വന്ന സൗകര്യമാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറേ കുട്ടികളവിടെ വന്നു ആ കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പുരയിടത്ത് കളിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പോയി ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ കൊടി എന്തോ കിട്ടി ഞാനതിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് എന്തൊക്കെയോ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നുള്ളൂ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അവരെല്ലാം ഏറ്റുപാടി അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പേര മരത്തിൽ കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൈ കുത്തി മറിയുന്ന പോലെ കൈകൊണ്ട് ഈ മരക്കുമ്പിൽ തൂങ്ങി ആടുന്ന പോലെ ഊഞ്ഞാൽ ആടുന്ന പോലെ ആടിയ സമയത്ത് ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്തു ഒരു ചെറിയ പേര മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പായിരുന്നു അത് ഞാനിങ്ങനെ തൂങ്ങി ആടിയ സമയത്ത് അത് ഒടിഞ്ഞ് നിലത്തേക്ക് വീണു ഒരു ചെറിയ വീഴ്ചയായിരുന്നു പക്ഷേ ആ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എനിക്ക് കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറിയ പോലെ ആയിപ്പോയി ശരീരമാകെ വിയർത്ത് എനിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വീട് കടന്നു കൂടെയുള്ള കുട്ടികൾ എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഓടി വന്നു അമ്മ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തോ വെള്ളമൊക്കെ തന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞു അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാം പെട്ടെന്നൊരു അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഏഴാം വയസ്സിൽ അന്ധത മൂടിയ കൃഷ്ണകുമാർ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട ദുരന്തങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടത് നിരവധി മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു അവരെന്നെ എറണാകുളത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു അവിടെ വേണ്ടത്ര സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരും ഒത്തിരി ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു വേണ്ടത്ര സൗകര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വെല്ലൂർ കൃഷ്ണൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുണ്ടായി അവിടെ ചെന്ന് അനവധിയായ ഡോക്ടർമാർ എന്നെ പരിശോധിച്ചു ഹൈറേഞ്ചിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വസ്തുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിറ്റ് ഒരു വർഷത്തോളം ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കും യു എസ് ഉള്ളവർ യു കെയിലുള്ളവർ ജർമ്മനിയിലുള്ളവർ കാനഡയിലുള്ള വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ മോഡി എൻ്റെ കണ്ണ് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിദഗ്ധരായ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ഉള്ള മറ്റു വിദേശങ്ങളിലുള്ള അനവധി ഡോക്ടർമാർ എൻ്റെ കണ്ണ് പരിശോധിച്ചു അവസാനം അവരൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി നിങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായി അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ
അച്ഛൻ്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു കാഴ്ച എൻ്റെ നഷ്ടപൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം ആരോട് സംസാരിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കും എൻ്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ചേച്ചിയോ മാത്രം വിളിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ ആരുടെയും മുമ്പിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ആരോടും ഭയമാണ് മിണ്ടാൻ ഭയവും ലജ്ജയും എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ അന്നത്തെ അംഗീകാരം എന്നും എനിക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ ഏതോ പുറത്തേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയി അച്ഛൻ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചിയും ആ പെങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കും അതിന് ശേഷം വന്ന് എന്നെ എടുത്ത് വരും എന്നെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും അന്ന് ആരോടും മിണ്ടാതെ ഒരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് വായിച്ച് പോയി വന്ന ശേഷം ചേച്ചിയോടും പെങ്ങളോടൊന്നും മിണ്ടാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തോ എഴുതി കാണിച്ചു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അച്ഛന് സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അച്ഛന് ഇംഗ്ലീഷ് സാംസ്കൃത് കന്നടം തമിഴൊക്കെ ഭാഷ അറിയാം മൈസൂർ ഇരിയേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് ഷിമോഗയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കന്നടമൊക്കെ നല്ല ഭാഷ സാംസ്കൃത് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം നന്നായിട്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മറന്നുപോയി ഭാഷ ഇല്ലാതെ വന്നു ശബ്ദം ഇല്ലാതെ വന്നു ഞങ്ങൾ സെൻറ്റ് ജോൺസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കട്ടപ്പന അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പല ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി അമ്മ രോഗിയായി കട്ടിൽ തളർന്ന് കിടക്കുന്നു ചേച്ചിയുണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത ചേച്ചി ഇളയപങ്ങൾ ഒക്കെ ആയി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മോശമായപ്പം ചേച്ചി വീട്ടിലേക്ക് അമ്മാവന്മാർക്ക് എഴുതി അമ്മമാർ മൂന്ന് പേരാണ് അമ്മാവന്മാർ മൂന്ന് പേര് അവർ രണ്ട് പേര് പട്ടാളത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഒരാൾ കൃഷിക്കാരൻ അവരെല്ലാം വിട്ടി വന്നപ്പം അച്ഛൻ്റെ സ്ഥിതി എൻ്റെ സ്ഥിതി അമ്മയുടെ സ്ഥിതിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവരാരും ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തരെ പങ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് പോകാം എൻ്റെ അമ്മയെ ചികിത്സാർത്ഥം എറണാകുളത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചേച്ചിയെ ഇളയ അമ്മ മാവിലേക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ നേളെ ഇളയ പങ്ങളെ ഒരു ബന്ധു എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു സുഖമില്ലാത്ത അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും നാട്ടിലേക്ക് പോയി എനിക്ക് ആ കാലത്ത് മനസ്സിലായി ഒരു അംഗവൈല്യമുള്ളവർ ഏത് കുലത്തിന് ഇരിച്ചാലും ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായാലും വിദ്യാസമ്പന്നരായാലും ഏതവസ്ഥയുള്ളവരായാലും അംഗവൈല്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആകാക്ഷയില്ലായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയിൽ സാമാന്യ നിലയിൽ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റുപരക്കെ ചികിത്സിച്ചിട്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കാത്ത നിലയിൽ എല്ലാവരാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ജീവിതം നിറയെ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അടയാളങ്ങളുടേതുമാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുമ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും അവർ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും മകനെ നിന്നോട് ഞാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളും പാവപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിന്നെ നിന്നെ താമസിപ്പിക്കാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റും എന്തിനേറെ ഒരു ദിവസം ഒരു ചേട്ടൻ ചേച്ചി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവർ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാനൊരു മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാനങ്ങ് ചന്തയ്ക്ക് പോകും അമ്മാമ്മ ഏലത്തോട്ട തൊഴിലാളിയാണ് ഒരു ലാവിലെ പണിക്ക് പോകും നീ പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങരുത് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇരുത്തിച്ച് പോയി ഏതോ പ്രാഥമിക കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ വീണു ആ കുഴിയിൽ വീണിട്ട് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കുഴിയിൽ വീണിട്ട് അമ്മാമ്മ ജോലി കഴിയുന്ന വരുന്ന ഞാൻ ആ കുഴിയിൽ കിടന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിലി ബൈബിളിൽ നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചീട്ടിൽ നിന്നും കയറി കിടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒറ്റപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു തള്ളപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛന്മാരുടെ വാസനേജിൽ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ പോയ ചരിത്രം ചില ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖവും നെടുവീർപ്പ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് എന്നോട
അതിനുശേഷം മോസ്കുകൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒന്നും ഒരു ഈശ്വരന് എന്നോട് പ്രസാദം തോന്നിയില്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ചോറ്റാനക്കര അമ്പലയ്ക്ക് അമ്പലത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു പീഠത്തിൽ കയറ്റി നിർത്തിയതൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് നിർത്തിയത് ഓർക്കുന്നു അന്ന് തന്നെ പത്ത് മണിയായ സമയത്ത് എറണാകുളം വല്ലാർപ്പാടം കായലിൻ്റെ തടവിൻ്റെ ഒരു പള്ളിയിൽ എന്നെ അടിമ വെച്ചു അന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു പുണ്യ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്നെ കൊണ്ടുപോയ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവിടെയൊന്നും ഈശ്വരൻ എനിക്ക് കാഴ്ച തന്നില്ല സമാധാനം തന്നില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം പറയുന്ന ഒരു പതിമൂന്ന് വയസ്സിനടുത്ത സമയത്ത് കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പകൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി കഴിച്ചു അന്ന് പകൽ കഴിച്ചു ഒരു നാല് മണിയായപ്പോഴും ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ അറിയാം അവിടെ ആരും താമസമില്ലെന്നറിയാം അകത്തം അകത്ത മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നു അവിടെ ആരെയും കണ്ടില്ല അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പനിയൊക്കെ ബാധിച്ച തലമുടിയൊക്കെ വളർന്ന് അവശനായി തളർന്നുറങ്ങുന്ന എന്നെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ കൂരിയെടുത്ത് മാറുകൂടി ചേർത്തണച്ച് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു വിങ്ങി വിങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെടുവീർപ്പുകളുടെ ശബ്ദം ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആരാ വന്നെന്നറിയില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും അമ്മമ്മ കഥകൾ യക്ഷിയാണോ പിശാജാണോ ചെകുത്താനാണോ ഏതെങ്കിലും ഭ്രാന്തന്മാരാണോ എന്നെ വന്ന് പിടിച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരായാലും എന്നെ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അനങ്ങാതിരുന്നു അപ്പോഴെന്നെ അടുത്ത് വന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്ന വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരയുന്ന ആളിൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ വിളിച്ചു മോനെ ഞാനിന്ന് സമൂഹം വെറുക്കുന്ന സഭ വെറുക്കുന്ന കുടുംബം വെറുക്കുന്ന കുലം വെറുക്കുന്ന ആളല്ല ഞാനൊരു സുവിശേഷ പ്രത പ്രവർത്തകനാണ് യേശുവിൻ്റെ സത്യസുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശബ്ദം എൻ്റെ കാതിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസിയായ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ചായനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവത്തെ അറിയാത്തവനായി ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യന് ഉണ്ടായ വ്യത്യാസമാണ് എന്നെ ഇത് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കാരണം ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർത്താവ് തമ്പിലാൽ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അനേക കുരടന്മാർക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്തു ചീടന്മാർക്ക് കേൾവി കൊടുത്തു മുടന്തന്മാരായുള്ളവരെ നടത്തുമാറാക്കി സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവർ തള്ളപ്പെട്ടവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അറയ്ക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവം സ്നേഹിച്ചു അവർക്ക് സമാധാനവും സാന്ത്വനവും നൽകി തന്നെ പോലെ തൻ്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ശത്രുക്കൾക്ക് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു അവസാനമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് തമ്പുരാൻ ദൈവമായിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി നമുക്ക് വേണ്ടി താണ ലോകത്തിൽ വന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തം രക്തമൂറ്റി കർത്താവിൻ്റെ വിലയേറിയ ജീവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു ക്രൂശിൽ മടിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ പക്ഷവാദം ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആ യേശു വീണ്ടും വരും ആ യേശു വീണ്ടും വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ ബാഹ്യ നേത്രങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയില്ലാതെ തപ്പിത്തടയുന്ന ജീവിതമല്ല നമുക്കൊരു നിത്യ ജീവനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അനവധി കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഭവന പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ആരുടെയും വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ പല വീടുകളിൽ മാറി മാറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആരുടെയും വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ടുപോകും നാളെ എന്നെ തിരിച്ചിവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവിടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നീ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരും ഉറങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു തരും നാളെ അതിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവിടും പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല തള്ളിക്കളയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു പെറ്റത്തള്ള മറന്നാലും മറക്കാത്തൊരു യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സന്ധ്യാസമയം അനവധി ആളുകളില്ല എല്ലാവരും പാട്ടുപാടി ആരാധിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഒരു വള്ളി നിൽക്
പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വാക്യം ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ നഗരത്തിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടു അതിനെക്കുറിച്ച് കരഞ്ഞു ഈ നാളിൽ നിൻ്റെ സമാധാനത്തിനുള്ളത് നീയും അറിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു ആ ചെവിയിൽ പതിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ചായ അച്ചായനൊക്കെ പറയുന്ന സത്യമാണോ ഹൈന്ദവനും അനാഥനും അന്ധനുമായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഈ സമാധാനം പ്രാപിക്കുമോ അത് ആരാണ് ഈ സമാധാനം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ വാസ്തവമായി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ദൈവസേഖ എന്നോട് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തിൻ്റെ പ്രഭുവ യേശുവിനെ കണ്ടാൽ നിത്യ സമാധാനം പ്രാപിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമായി യേശു നിന്നെ അറിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാഹ്യ നേത്രങ്ങൾ കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ തപ്പിത്തളയുന്ന ജീവിതമല്ല നമുക്കൊരു നിത്യജീവനുണ്ട് അന്ന് നമ്മളെല്ലാ പേരും സ്വന്തം മുഖം കൊണ്ട് അന്യോന്യം കാണുന്ന ഒരു സുദിനം വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അങ്ങനെ അനവധി രാത്രി ഉറങ്ങാതിരുന്ന എനിക്ക് അന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ സുഖപരമായി ഉറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സാക്ഷ്യം അന്ന് പ്രഭാതമായപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലോക്കിൽ ബെല്ലടിച്ചു അഞ്ച് മണി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു കർത്താവേ അങ്ങാണോ സാക്ഷാലീശ്വരൻ അങ്ങാണോ യേശു അങ് ഇന്നലെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരുന്ന പോലെ ഒരു ശക്തി വരുന്ന ഒരു പൂതി അവർ പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സത്യമാണെന്നും ശക്തിയാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നി അത് സത്യമാണോ കർത്താവേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ വെളിച്ചം നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മെർക്കുറി ലാമ്പും മെഴുകുതിരി ലാമ്പും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മുഖം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് സസ്യലതാദികളെയും പക്ഷി മൃഗാദികളെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങ് സാക്ഷി ആലീശ്വരനായ യേശുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കണ്ട സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം എന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ അങ്ങയുടെ ക്രൂശിത രൂപം എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ ആയിരമായിരം സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന വലിയ പ്രകാശം എന്നെ ചുറ്റി പിന്നെ ഞാനാകുന്നു യേശു ഞാൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തും സഹായിക്കും പരിപാലിക്കും സൂക്ഷിക്കും നിന്നെ എൻ്റെ ദാസനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ശബ്ദം കേൾക്കുക മാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിത രൂപം കാണുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അന്ന് അവരുടെ കട്ടിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്ത് അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു എന്ന് അവർ പറയുന്നു എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആളുകളെ തല കുമ്പിട്ടിരുന്ന് ഞാൻ നേരെ നോക്കിയെന്ന് അവർ പറയുന്നു മുഖത്തൊരു പ്രകാശം വന്നെന്ന് പറയുന്നു അനവധി പ്രാവശ്യം എൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ പെരിയാറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ തനിയെ സഞ്ചരിച്ച് പെരിയാറിൻ്റെ സൈഡിൽ പോയി പാറയിലൊന്നും വീഴാതെ തട്ടാതെ ആറ്റിലിറങ്ങി കുളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം കർത്താവിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കർത്താവിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്നു ഹൈന്ദവനും അനാഥനും അന്ധനുമായിരുന്ന കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ജീവിതം ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിത്യ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രശോഭിക്കുകയാണ് തൻ്റെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷകളും കൊണ്ട് അനേകർക്കിടയിൽ കൃഷ്ണകുമാർ ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഹൈന്ദവനും ആയ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കൊരു ദൈവം സംഹാരത്തിനൊരു ദൈവം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊരു ദൈവം കലയ്ക്കൊരു ദൈവം ഐശ്വര്യത്തിനൊരു ദൈവം അങ്ങനെ ദേവന്മാരും ദേവ സമൂഹങ്ങളുമുണ്ട് ഹൈന്ദവരുടെ വേദപ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയോ രാമായണമോ ഭാഗവതമോ ഒന്നുമല്ല വേദങ്ങൾ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശത്തൊക്കെയാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സാധാരണ ബോധ്യമുള്ള ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത്രമാത്രം ശക്തമായി എന്നെ ആ കാണിച്ച പ്രകാശത്തിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെയും കുറുശ് രൂപത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് അങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി അംഗീകരിച്ചു ഇന്നെനിക്ക് നിരാശയില്ല ദുഃഖമില്ല എൻ്റെ ഭാര്യ ജെസി ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മകളുടെ കുട്ടികൾ കൊച്ചു കുട്ടികൾ അവരെ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് നിരാശയില്ല കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ നമ്മളെല്ലാ പേരും സ്വന്തം മുഖം കണ്ണുന്ന ഒരു സുദിനം വരുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ആ പ്രത്യാശ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം തന്നു കലാകാരനാക്കി മാറ്റി ആകാശവാണി ലോഡിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി ബി ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായി പല പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ലീഡർഷിപ്പ് വായിക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു
പ്രതിസന്ധിയും സന്തോഷമാക്കി മാറ്റിയാൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഗിഫ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയും ബ്ലസ് വോയ്സ് എന്ന അന്ധഗായകരുടെ സംഗീത ട്രൂപ്പുകളിലൂടെ നിരവധിയായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളും കെ വി കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നെപ്പോലെയുള്ള കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ഇടയിലേക്ക് ബ്രെയിലി ലെറ്ററിൽ എൻ്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളും ബൈബിൾ പോർഷൻസും എഴുതി അയച്ചു അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ സീനിയറായി പഠിച്ച ഒരു വിജയൻ കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം അവർ ഹൈന്ദവരായിരുന്നു അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പത്ത് ലക്ഷം പേര് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായ ഭാഗികമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ട് അത് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരോടും വൈകല്യമുള്ളവരോടും എല്ലാവരോടും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയണം എന്നുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഭരിച്ചു അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗായക സംഘം രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ബ്ലസ് വോയിസ് ബ്രെയിലി ലെറ്റർ ഇവാഞ്ചലിസം സർവീസ് ഫോർ ദ സൈറ്റ്ലെസ് അതിലൂടെ എനിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അനവധി ഇടങ്ങളിൽ കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങളിൽ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അനവധി പ്രോഗ്രാം പല ചാനലുകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരിന് സമീപം ചെറിയ നാട് ഗ്രേസ് ഹോമിൽ കുടുംബമായി താമസിച്ച് സുവിശേഷ വേലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുന്നു കെ വി കൃഷ്ണകുമാർ തൻ്റെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷകളും ഒരു സമൂഹത്തിനാകെ മാതൃകയായിരിക്കുന്നു അന്ധതയുടെ ഭാരങ്ങളിൽ അമർന്നു പോകാതെ ക്രിസ്തു വെളിച്ചത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് സുവിശേഷകൻ കൃഷ്ണകുമാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി എൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ വീട് ചെറിയ നാടാണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ വരാൻ കാരണം ഈ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലാണ് വന്ന് താമസിച്ചത് ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ വാടക വീട് എന്നെ ശുദ്ധം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ ഭഗവാനായ പ്രിയപ്പെട്ട ജെയിംസ് ചായൻ പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് കെ ഈപ്പൻ അദ്ദേഹം ഫൂജിറയിലുള്ള ഒരു അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് അച്ചായൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ ഇട്ട് പിന്നെ അവിടെ സഭയെന്ന് പിരിവെടുത്ത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ബാക്കി പണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ താമസം തുടങ്ങി എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ജെസി എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ മൂത്തത് മകനാണ് മകൻ്റെ പേര് ഷൈൻ കെ കുമാർ അവനിപ്പോൾ സഫാരി ചാനലിൽ ഓഡിയോ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മകളെ ഗ്രേസ് കുമളിയിൽ വിവാഹം ചെയ്ത് അയച്ചു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം പല ഭാര്യയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ബ്ലസ് ബോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുകയാണ് പതിനഞ്ച് കാഴ്ചയില്ലാത്തവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഗായക സംഘം രൂപീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ നടന്ന പൊതു സ്ഥലങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും അവർ പാട്ട് പാടുന്ന നല്ല പക്ക ആർട്ടിസ്റ്റുമാരാണ് പ്രൊഫഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരാണ് ഞങ്ങൾ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് പോലെ പോയി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ പലരും വിളിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് എൻ്റെ സാക്ഷ്യവും ക്രിസ്തോ മെസ്സേജും പറയും അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പാട്ടുപാടും എല്ലാം നല്ല ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് വായിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് മ്യൂസിക്കിൽ എം എ ഉള്ളവർ എല്ലാം ഉള്ള ആളാണ് വയലിൻ വായിക്കുന്ന കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആരംഭിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രി ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എൻ്റെ വൈഫിന് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് സുഖമില്ല ആർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഞാനും ആർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നെ ഇത്രത്തോളം പറയിപ്പിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദിയും വന്നനും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ ഇവരെയും ധാരാളമായി സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അമേൻ ബ്രെയിലിയിലെ റിവാഞ്ചലിസം സർവീസ് ഫോർ ദി സൈറ്റ്ലെസ് എന്ന സംഘടനയിലൂടെ കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്ന കെ വി കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിന്നിട്ട മാതകളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യ